死了有一段时间，看来他是在用传音符的时候遭到致命一击。有防御阵盘在，还能落得如此下场，可见对方至少是顶尖四重天神的实力。这里仅出产下品神元石，通常只有低阶天神出没，怎么会出现四重天神？世事无常啊！不过传音符中提到了方阳，或许他知道些什么。先前，顾兄极力排斥方阳，后来又单独跑来找他，好生奇怪。而且路途遥远，他们是如何精准找到方阳的？会不会太巧了些？嗯，只有一种可能，他们之前便在方阳身上留下了神念印记，特意背着我们行动。难不成是看中了方阳身上的上品神剑？但是方阳只是二重天神，如何能做到以一敌二啊？上品神剑都能拿到，说不定还有其他更强的后手。是这个理，顾兄也真是杀人夺宝，却遭反杀，这不是咎由自取吗？用不了多久，他就会主动找你。一个人正好，你可以放心使用探地术，保证能找到用不完的神元石。嗯这次若能找到十万块以上的神元石，定要回去长久闭关一次。放太多神元石在身上太危险，如果被人抢了，岂不是白忙活一场？不如找到一定数量后，先修炼一下。反正不突破四重天神，我不会回千柳城。有青台相伴，修炼多久都不怕。我没有异议，我们也没有异议。那就继续找吧。什么时候我们单人获得神元石数量破千，再统一修炼。好。我打算在此修炼，你们找其他地方，记得别离太远，彼此也好有个照应。嗯，我们去左边，那我们去右边。嗯、方阳老弟，你竟然有上品神剑，该不会是哪个顶尖世家的子弟吧？啊，哈，飞影。这是在下从一处古迹中，机缘巧合获得的神剑，运气而已。方兄当真好运气，着实令人羡慕。一个二重天神用上品神剑飞行，太招摇了。我没有其他飞剑，只有这柄。顾兄说的没错，要是被中阶天神眼红，会有不少麻烦。我还有一柄，送你了。等进入地底矿窟，你多挖几块神元石给我就行。多谢。矿窟面积很大，而且有多个入口。进去的天神有好有坏，你的上品神剑太贵重，不到万不得已，最好别拿出来。凡事要以安全为重。受教了。宇阳，用我教你的探地术，感应里面的神元石。明白。记得在路上留下神念印记，避免迷路。杨凡，过会儿本府写几封亲笔信，你整人送去东元府、南风府、雷元府、西洋府、江元府和辽元府六位府主手中，顺便将乾坤剑上的画像带上，让他们一起行动。明白。就算出了通元府，你也休想逃出本府的手掌心。是我那个秘境传来的声音，不过秘境现在处于正常状态，还不到虚弱周期来临的时候。等虚弱周期，还得数十年。你先专心修炼，争取突破二重境再说。不错，我马上教你布置隐秘阵法，可阻挡高阶天神之下的一切探查。也只能如此了。嗯，就是这里了
，用我刚才教你的方法布阵，高阶天神以下不会有人察觉。嗯、接下来，服用炎心神术，专心修行，争取尽快突破。众不同，有点意思。要出手保他吗？嗯嗯。有人现眼的东西，给我滚回来！牧童，你可有信心拿下他？府主放心，属下定能生擒此人。哎呀！刚到天境就能击败二重天神，的确不错。只可惜你接下来的对手是我。这里是天荒界一处禁地，趁其他人还没来，你先突破剑神，再离开渊罗山。雷闪前辈似乎对天荒界很熟悉，我当初就是在天荒界得道，自然熟悉。不过时间久远，也有很多不知道的事情。我之前曾将水火两种本源神石藏在西南区域的秘境中，等你有了一定实力，可去那里拿到它们，炼成本命神剑。你居然有两种本源神石？是啊，本源神石何等罕见，我们一生大多都只能遇到一块。我修的是雷道，那两种神石对我作用不大，所以一直收着，现在才想起来。也不知过了这么久，那个秘境有没有被人探索过？除非我本体亲临，否则很难彻底打开。你现在本体受制，那秘境岂不是将永久封尘？不会，我布置了循环阵法，每隔一百二十九年六个月会有虚弱周期，届时天神便可通过禁制漏洞进入其中。那真神呢？禁制漏洞很小，真神无法通过。放心，神石在中心位置，一般人拿不到。你赶紧突破剑神，离开这里再说。